नमस्ते साथी लोक सेवा एक्सपीरियंस नेपाल यूट्यूब चैनल में यहाँ संपूर्ण लाइव स्वागत है आज पुनः समसामयिक घटना को नया श्रृंखला लीएर हजर में उपस्थित भू भिडियो एकदम महत्वपूर्ण रहे सो अंत्य समय हेन होगा साथ ही तबर को प्रश्न जिज्ञासा वा पीडिएफर बारे कुछ इन्फर्मेशन चाहिए खंड में हम अफिशियल फेसबुक पेज एग्नोस्टिक अजय मार्फत सीधे संपर्क कर सकूँ ठीक है साथी सो ढिला नगरी सुरू करो पेल प्रश्न नेपाल सरकार ने कतिवटा जात जाति अल्पसंख्यक को सूची में राखने निर्णय इसको सही उत्तर होप्सन सी एक सौ पंद्रहवटा सरकार ने एक सौ पंद्रहवटा जात जाति अल्पसंख्यक को सूची में राखने निर्णय विक्रम संबत दुई हजार अस्सी पुरुष पांच गति से निर्णय थी गृह मंत्रालय को सिफारिश बमोजिम जीरो पॉइंट पांच प्रतिशत भाग कम जनसंख्या रहकर जात जाति अल्पसंख्यक रूप में तोक हो इस अगि अल्पसंख्यक सूची में अंठानब्बे वा जात जाति रहेगा थे गृह मंत्रालय को सिफारिश में मंत्रीपरिषद ने अल्पसंख्यक जात जाति तोक्ने व्यवस्था रहे टाइम पर्सन अफ दि इयर दुई हजार तेईस घोषित होने व्यक्ति को इसको सही उत्तर होप्सन बी टेलर स्विफ्ट सन् दुई हजार तेईस को टाइम पर्सन अफ दि इयर उपाधि अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट सम्मानित भेक विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने उपाधि सम्मानित करी टाइम सीईओ अफ द इयर दुई हजार तेईस ओपन एआई का सीईओ सैम अल्टम टाइम एथलिट अफ द इयर दुई हजार तेईस अर्जेन्टिना का फुटबलर लिओनल मेसी सम्मानित भैया यो जो ओपन एआई भाई जो कंपनी इस कंपनी ने चैट जीपीटी चैट जीपीटी बनाने कंपनी से ओपन एआई नहीं हो सो ओपन एआई का सीईओ सैम अल्टम से टाइम सीईओ अफ द इयर दुई हजार तेईस सम्मानित भैया पचिला वर्ष टाइम पर्सन अफ द इयर अवार्ड बट सम्मानित होने व्यक्ति सो सन् दुई हजार बाईस में यूक्रेन का राष्ट्रपति ब्लोदमीर जेलेन्स्की सन् दुई हजार एक्काईस में अमेरिकी उद्योगपति इलन मस्क सन् दुई हजार बीस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रपराष्ट्रपति कमला हेरिस रन दुई हजार उन्नाइस में से स्वीडेन की पर्यावरण अभियंता ग्रेटा थानबर्ग से टाइम पर्सन अफ द इयर अवार्ड बट सम्मानित भेक थी ग्रेटा थानबर्ग से टाइम पर्सन अफ द इयर घोषित होने हालसम के सब भाग कम उमेर की व्यक्ति हु सन् दुई हजार उन्नाइस में से अवाड पाँद उन्नी मोह वर्ष के थी उनको जन्म चाह सन् दुई हजार तीन में टाइम पर्सन अफ द इयर बारे से कई थप जानकारी सो सन् उन्नाइस सौ सत्ताइस देखि अवाड दिन सुरू कर यो टाइम मैगजीन द्वारा प्रदान कर पेल पटक अर्थात सन् उन्नाइस सौ सत्ताइस में चार्ल्स लिंडर बगले अवार्ड प्रदान करीन पटक टाइम पर्सन अफ द इयर घोषित होने एकमात्र व्यक्ति से अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजोबेल्ट होगी टाइम पर्सन अफ द सेंचुरी घोषित होने एकमात्र व्यक्ति से अलबर्ट आइन्स्टाइन सन् उन्नाइस सौ उन्सय में उन टाइम पर्सन अफ द सेंचुरी घोषित करी सन् उन्नाइस सौ सत्ताइस देखि उन्नाइस सौ उन्सयसम से इस मैन अफ द इयर राइम ओमैन अफ द इयर टाइम मैन अफ द इयर राइम ओमैन अफ द इयर चिंत सन् उन्नाइस सौ उन्सय पश्चात से टाइम पर्सन अफ द इयर बन थाली हो अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2023 हजार सम्मानित होने नेपाली को इसको सही उत्तर होप्सन सी सविता उप्रेती भारत को मानव अधिकार परिषद ने अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2023 हजार नेपाल की सविता उप्रेती सम्मानित अटिजम भैया बाल बालिका को सेवा में क्रियाशील रहते आया हुए उनके सो पुरस्कार सम्मानित हो 
भारतीय मानव अधिकार परिषद ने सन् दुई हजार पंद्रह देखि हर एक वर्ष मानव अधिकार शांति का क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पुर्यावने व्यक्ति मध्य से एकजना पुरस्कार दीद आयोग सन् दुई हजार तेईस को महिला तर्फ को व्यलेन्टिवर पुरस्कार जितने खिलाड़ी को इसको सही उत्तर होप्सन ए ऐतना बोनमाति महिला तर्फ को व्यलेन्डिओर अवार्ड दुई हजार तेईस को विजेता स्पेन की फुटबलर ऐतना बोनमाति घोषित भईन् यो उनको पहिलो व्यलेन्डिओर अवार्ड हो रहा सन् दुई हजार बाईस में महिला तर्फ को व्यलेन्डिओर अवाड स्पेन के अर्क चर्चित खिलाड़ी एक्सि एलेक्सिया पुटेलास ने सन् दुई हजार बाईस में चाह व्यलेन्डिओर अवाड जिते थीं तेगरी पुरुष तर्फ को व्यलेन्डिओर अवार्ड दुई हजार तेईस को विजेता अर्जेन्टिना का लिओनल मेसी बने मेसी को यह आठौ व्यलेन्डिओर अवाड हो इस अगि सन् दुई हजार नौ दस सन् दुई हजार नौ में उनके पहले पटक यह अवाड जिते थे सन् दुई हजार नौ दस एगार बाहर पंद्रह उन्नाइस एक्काईस रु हजार तेईस गरी से उनके कुल आठ पटक यह अवाड जीति सकता आठ पटक से यह अवाड जितने उन्नी एकमात्र खिलाड़ी हुन् इस अगि सन् दुई हजार बाईस में पुरुष तर्फ को व्यलेन्डिओर अवाड फ्रांस का खिलाड़ी करीम बेन्जमा ने जिते थे सो यह पुरस्कार व्यलेन्डिओर पुरस्कार को वितरण को सुरुआत उन्नाइस सौ छप्पन्न बड़ी यो फ्रांस फुटबल द्वारा वितरण कर अवाड सर्वाधिक पटक से जितने खिलाड़ी लिओनल मेसी उनके कुल आठ पटक र सर्वाधिक पटक मनोनयन होने खिलाड़ी चाहे पोर्चुगल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन्नीस पटक मनोनयन में पड़े सन् दुई हजार तेईस को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने व्यक्ति को इसको सही उत्तर होप्सन ए नर्गेश मोहम्मदी सन् दुई हजार तेईस को नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानव अधिकार कर्मी नर्गिस मोहम्मदी सम्मानित भेक महिला उत्पीड़न विरुद्ध को संघर्ष तथा सब का लगी मानव अधिकार और स्वतंत्रता को पहल करे बाब से उन् दुई हजार तेईस को नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित भेक हु ईरान को सरकार द्वारा उनके एकतीस वर्ष को जेल सजाए तथा एक सौ चौवन्न कोरा सजाए सुनाइ उन्नी अरान को राजधानी तेहरान को एक जेल में कैद में पड़े सन् दुई हजार बाईस को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सो सन् दुई हजार बाईस में चाह बेलारूस का एलियास बेलियाकी रूस को मानव अधिकार संस्था मेमोरियल रुक्रेन को मानव अधिकार संस्था सेंटर फर सीविल लिबर्टिज गरी चाहे दुवटा संस्था र एकजना व्यक्ति पुरस्कार शांति पुरस्कार प्रदान कर सन् दुई हजार बाईस में तेगरी सन् दुई हजार उन्नाइस देखि दुई हजार एक्काईसम का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सो सन् दुई हजार एक्काईस में दुईजना फिलिपिन्स फिलिपिन्स का मारिया रेसा रूस का दिमित्री मुरातोब प्रदान करी सन् दुई हजार बीस में विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रदान कर सन् दुई हजार उन्नाइस में इथोपिया का प्रधानमंत्री एबी अहमद अली नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान कर सब भाध सर्वाधिक पटक नोबेल शांति पुरस्कार जितने से आईसिआरसी इंटरनेशनल कमिटी अफ द रेड क्रस हो इसलिए हालसम में तीन पटक सब भाग अम से तीन पटक कसले संस्था वन मानवले अलगसम तीन पटक शांति नोबेल शांति पुरस्कार जितना सकते छेन ये एकमात्र संस्था रहेक जो आईसिआरसी हो इंटरनेशनल कमिटी अफ द रेड क्रस अंतरराष्ट्रीय रेड क्रस सोसाइटी ने सन् उन्नीस सौ सत्रह उन्नाइस सौ चौवालीस और उन्नाइस सौ तिरसठी गरी से तीन पटक नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कर सन् दुई हजार तेईस को नोबेल साहित्य पुरस्कार नर्वे का लेखक एवं नाटककार जोन फोसे सम्मानित भैया व्यक्त कर न सकने कुरा उनके नया ढंग ने नाटक तथा काव्य मार्फत प्रस्तुत करे बाप उन नोबेल साहित्य पुरस्कार दुई हजार तेईस बड़ सम्मानित हो 
सन् दुई हजार बाईस को नोबेल साहित्य पुरस्कार से फ्रांस की एनी आर्नक्स प्रदान कर सन् दुई हजार बाईस को उनके विषय को जड़सम पुगे बिछोड़ रामूहिक संयम का स्मरण बारे लेखने करे हुना उन्नी सो पुरस्कार सन् दुई हजार बाईस में सम्मानित भेक थी तेरी सन् दुई हजार उन्नाइस में थे अस्ट्रिया का पीटर हैंडेक हैंडेक के सन् दुई हजार बीस में अमेरिका का लुइस ग्लुक रन दुई हजार एक्काईस में जन्मे ब्रिटिश उपन्यासकार अब्दुल राजाक गुरनहला पुरस्कार साहित्यतर्फ को नोबेल पुरस्कार प्रदान करशिया सर्वप्रथम से नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने व्यक्ति भारत का रवींद्रनाथ टैगोर हु सन् उन्नीस सौ तेरह में साहित्यतर्फ को नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सन् दुई हजार तेईस को चिकित्सा शास्त्र तर्फ को नोबेल पुरस्कार हंगेरिकी कैटलिन कारिको रमेरिका का ड्रू वैसमैन सम्मानित भैया कोविड उन्नाइस विरुद्ध को प्रभावकारी खोप विस कर सक्षम पारने न्यूक्लिओसाइड आधारित परिमाजन संबंधी खोज करे बापत उन्नी पुरस्कार सम्मानित करा खोज कर एमआरएनए प्रविधि प्रयोग करी मोडर्ना फाइबर जस्ता भैक्सिन बनाइ थी सन् दुई हजार बाईस में चिकित्सा शास्त्रतर्फ को नोबेल पुरस्कार स्वीडेन का शांति पावल प्रदान कर सन् दुई हजार उन्नाइस देखि एक्काईसम का विजेता हेन सकूँ सन् दुई हजार एक्काईस में दुईजना सन् दुई हजार बीस में चाह तीनजना दुई हजार उन्नाइस में तीनजना पुरस्कार प्रदान करी सर्वप्रथम से उन्नाइस सौ एक जर्मनी का एमिल वोन वेहरिंग प्रदान कर सन् दुई हजार तेईस को भौतिक शास्त्र तर्फ को नोबेल पुरस्कार फ्रांस का पेरी अगस्तनी हंगेरी अस्ट्रिया का तेरेंगे क्राउस रस स्वीडेन का एनी एल हुईलियर गरी से तीनजना फिजिक्स तर्फ का नोबेल पुरस्कार सम्मानित भैया पदार्थ में इलेक्ट्रोन गतिशीलता को अनुसंधान का लगी प्रकाश को एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने प्रयोगात्मक विधि को वहाँ पुरस्कार सम्मानित कर सन् दुई हजार बाईस में भौतिक शास्त्र तर्फ को नोबेल पुरस्कार जितने व्यक्ति दुई हजार बाईस में तीनजना फ्रांस का एलन एस्पेक्ट अस्ट्रिया का एंटोन जेलिंग और अमेरिका का जोन एफ क्लाउजर करी तीनजना सम्मानित भैया थे दु हजार उन्नाइस देखि एक्काईसम का विजेता हेनहलासैगरी पहलो पटक उन्नाइस सौ एक में उन्नाइस एक में उन्नाइस सौ एक में पेलो पटक ये पुरस्कार प्रदान कर उन्नाइस एक में पेलो पटक ये पुरस्कार जर्मनी का विलहेम रोएंजेन से सम्मानित हो सन् दुई हजार तेईस को रसायन शास्त्र अर्थ केमिस्ट्री तर्फ को नोबेल पुरस्कार फ्रांस का मुंगी बाबेन्डी अमेरिका का लुइस ब्रस रूस का एलेक्सी इकोमोव गरी तीनजना सम्मानित भैया क्वांटम डट्स चिनीने अर्धचालक नानो क्रिस्टल में अनुसंधान करे बापत वहाँ यह पुरस्कार सम्मानित कर सन् दुई हजार बाईस में रसायन शास्त्र तर्फ को नोबेल पुरस्कार जितने व्यक्ति सो चे एकजना सन् अमेरिका का क्यालोरिन बर्टोजी डेनमाक का मोटन मेल्डल रमेरिका का अर्क व्यारी सार्प्लेस गरी तीनजना सन् दुई हजार बाईस में रसायन शास्त्र तर्फ केमिस्ट्री तर्फ को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करे थी तेरी दुई हजार उन्नाइस देखि एक्काईसम का हेन हो तेगरी हालसम में दुईपटक से रसायन शास्त्र तर्फ को नोबेल पुरस्कार जितने व्यक्ति दुईजना फेनरिक सेंगर इंग्लैंड का फेनरिक सेंगर ने दुईपटक उन्नाइस सौ अंठान्न में रनाइस सौ अस्सी में तेगरी अमेरिका का व्यारी सार्प्लेस इसलिए दुईपटक जितेन दुई हजार एक में रुई हजार बाईस में सो दुईपटक 
जितने व्यक्ति दुईजना एकजना से इंग्लैंड का रोकजना से अमेरिका का सन् दुई हजार तेईस को अर्थशास्त्र अर्थ इकोनोमिक्स तर्फ को नोबेल पुरस्कार अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार एवं श्रम अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन सम्मानित सम्मानित महिला को श्रम बजार नतीजा संबंधी बुझाई थप प्रस्कृत करे बापत वहाँ लो पुरस्कार सम्मानित कर सन् दुई हजार बाईस में अर्थशास्त्र तर्फ का नोबेल पुरस्कार विजेता सो तीनजना अमेरिकी अर्थशास्त्री दुई हजार बाईस में प्रदान करेन वर्नान के फिलिप एच टी वग्र डग्लस डायमंड दुई हजार उन्नाइस देखि एक्काईस समय का विजेता हजूर हेन हो इस पुरस्कार बारे अर्थशास्त्र तर्फ को नोबेल पुरस्कार बारे थप जानकारी सो आधिकारिक रूप में इस पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल को समझना में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेश रिक्स बैंक पुरस्कार नाम से चिंता है इसको वितरण सुरुआत चाहे उन्नाइस सौ उन्यासत्तरी नोबेल पुरस्कार चाहे उन्नाइस सौ एक बड़े अन्न पुरस्कार उन्नाइस सौ एक बड़ वितरण कर सुरू कर अर्थशास्त्र तर्फ को उन्नाइस सौ उन्यासत्तरी देखि वितरण कर विक्रम संबत दुई हजार उन्नासी साल को मदन पुरस्कार विवेक ओझा को उपन्यास ऐठान प्रदान कर जगदम्बा श्री पुरस्कार दुई हजार उन्नासी टेकवीर मुखिया प्रदान कर पुरस्कार को राशि चार लाख रुपया रहे यो मदन पुरस्कार गुठी द्वारा वार्षिक रूप में प्रदान कर दुई हजार अठहत्तर साल को मदन पुरस्कार नवराज लमसाल को महाकाव्य अग्नि प्रदान कर जगदम्बा श्री पुरस्कार दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ सम्मानित हो पद्मश्री साहित्य पुरस्कार दुई हजार उन्नासी आख्यान का डाक्टर देवी प्रसाद सुवेदी को उपन्यास मनुलाई प्रदान करी पद्मश्री साधना सम्मान दुई हजार उन्नासी दुर्गा बराल रद्मश्री गौरव पुरस्कार दुई हजार उन्नासी चाह सुश राज शर्मा प्रदान यो पुरस्कार खेमलाल हरिकाला समाज कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान कर इसको राशि तीन लाख रुपया डाक्टर सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दुई हजार तेईस बट सम्मानित होने नेपाली को इसको सही उत्तर होप्सन ए प्रमीला आचार्य रिजाल डाक्टर सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दुई हजार तेईस बट नेपाल प्रमीला आचार्य रिजाल सम्मानित भेक उन्नी दक्षिण एशियी महिला विकास मंच की वर्तमान अध्यक्ष हु दक्षिण एशियाम महिला उद्यमशीलता विस में योगदान पुराए बापत उन पुरस्कार प्रदान कर पुरस्कार से नया दिल्ली स्थित एशियन एकेडमी द्वारा प्रदान कर सन् दुई हजार तेईस को बुकर पुरस्कार कसला प्रदान कर इसको सही उत्तर होप्सन सी पल लिंच आयरलैंड का पल लिंच द्वारा लिखित उपन्यास प्रफेट संग लाई सन् दुई हजार तेईस को बुकर प्राइज प्रदान कर हेन सकू सन् दुई हजार तेईस को बुकर प्राइज पल लिंच प्रफेट संग को लगी प्रदान कर दुई हजार बाईस में श्रीलंका का सेहान करुणा तिलका से द सेवेन मून अफ माली अलमेडा को लगी प्रदान कर दुई हजार एक्काईस में दक्षिण अफ्रीका का डेमन गालगट ल से द प्रमिश भृति को लगी प्रदान बुकर प्राइज बारे कई थप जानकारी सो बुकर प्राइज बेलायत में आयोजना होने एक अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार हो जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित उपन्यास वार्षिक रूप में प्रदान कर इसलिए पहले पैला इस मैन बुकर प्राइज बने चिंथ हाल से बुकर प्राइज बने चिंने गई इसको स्थापना सन् उन्नाइस सौ अड़सठी में र पहिलो पटक वितरण भन उन्नाइस सौ उन्सत्तरी में करो अर्थात स्थापना भग एक वर्ष पश्चात यह वितरण कर सुरुआत हो इसको पुरस्कार राशि पचास हजार पाउंड स्टर्लिंग विश्वव्यापी शिक्षक पुरस्कार दुई हजार तेईस बड़ सम्मानित होने रिफत आरिफ कुन देश की नागरिक हु इसको सही उत्तर होप्सन ए पाकिस्तान
विश्वव्यापी शिक्षक पुरस्कार दुई हजार तेईस पाकिस्तान की शिक्षिका रिफत आरिफ सम्मानित भेगी उन सीस्टर जेफ बनेर समेत संबोधन कर तेईस वर्ष को उमेरम उनके घर को आंगन में विपन्न बाल बालिका का विद्यालय स्थापना करे थी हालसम भी उन्नी विपन्न बाल बालिका से शिक्षित करने कार्य में लगेक होना उन पुरस्कार प्रदान करी विश्वव्यापी विद्यार्थी पुरस्कार ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज बट नियाल दैंग सम्मानित भैया ग्लोबल टीचर प्राइज र ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज ग्लोबल टीचर प्राइज बट तब को भो सीस्टर जेफ र ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज बट नियाल दैंग ग्लोबल टीचर प्राइज बारे कई थप जानकारी सो यह पुरस्कार से शिक्षण पेशा में उत्कृष्ट योगदान पुराया शिक्षक वार्षिक रूप में प्रदान कर पुरस्कार तस्त शिक्षक दसले विद्यार्थी रो समाज में प्रेरणादायी प्रभाव पारे हो वेरकी फाउंडेशन द्वारा प्रदान कर इसको राशि एक मिलियन अमेरिकी डलर रहेक इस पुरस्कार शिक्षण को लगी नोवेल पुरस्कार के रूप में समेत उल्लेख करने पेलो पटक सन् दुई हजार पंद्रह में अमेरिका की शिक्षिका नैन्सी एटवेल लाई प्रदान समलिंगी विवाह दर्ता करने दक्षिण एशिया को पहले मूलुक कुन बने को सो इसको सही उत्तर होप्सन बी नेपाल समलिंगी विवाह सेम सेक्स मैरिज दर्ता करने नेपाल दक्षिण एशियाक पहले मूलुक बने विक्रम संभव दुई हजार अस्सी मंगसूर तेरह गते लमजुंग जिला में यह विवाह दर्ता काबासूती नगरपालिक का सत्ताईस वर्षीय सुरेन्द्र पांडे रोर्दी गांवपालिक का सैंतीस वर्षीय राम बहादुर गुरु अर्थात माया नाम ने चिंने राम बहादुर गुरुंग बीच विवाह समलिंगी विवाह दुई हजार असी असार सत्ताईस गते सर्वोच्च अदालत ने समलिंगी विवाह दर्ता करना सरकार को नाम में अंतरिम आदेश जारी थी तेस संगे नेपाल समलिंगी विवाह ने कानूनी मान्यता दिने दक्षिण एशियाक पहलो राष्ट्र बने को हेन समलिंगी विवाह दर्ता होने पर नेपाल दक्षिण एशियाक पहलो राष्ट्र र समलिंगी विवाह कानूनी मान्यता दिने से नेपाल दक्षिण एशियाक पहलो राष्ट्र बने समलिंगी विवाह वैधानिकता व कानूनी मान्यता दिने एशिया को पहले राष्ट्र ताइवान रहे ताइवान ने सन् दुई हजार उन्नाइस में समलिंगी विवाह कानूनी मान्यता प्रदान करी विश्व में सर्वप्रथम समलिंगी विवाह वैधानिकता दिने देश नेदरलैंड्स हो नेदरलैंड सन् दुई हजार एक में सेम सेक्स मैरिज लीगल बनेर मान्यता प्रदान नेपाल सरकार ने बदल कृषि हानिकारक वन्य जंतु कहिले घोषणा गयो इसको सही उत्तर होप्सन सी दुई हजार अस्सी मंगसर सात गते नेपाल सरकार ने बदल कृषि हानिकारक वन्य जंतु घोषणा कर विक्रम संबत दुई हजार अस्सी मंगसर सात गते नेपाल सरकार द्वारा यह घोषणा कर घोषणा संगे अब किसान को खेतबारी में आई बाली नाली वा धनजन को हानि पुर्या में किसान एक्ल ने वा सामूहिक रूप में तस्त बदल धपा लखेटन वा मन भी पाने तर राजपत्र में उल्लेख भेअुसार राष्ट्रीय निकुंज वन्यजंतु आरक्ष शिकार आरक्ष संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रीय वन क्षेत्र में जंगली बदल धपा लखेटन पकड़न वा मन पाइने छनर से राजपत्र में उल्लेख कर पुतली बाजे नाम के परिचित होने बेलायती नागरिक कोलिन स्मिथ को निधन कहले हो इसको सही उत्तर होप्सन सी दुई हजार अस्सी कार्तिक अठारह गते पुतली बाजे नाम के परिचित बेलायती नागरिक कोलिन स्मिथ को सतासी वर्ष को उमेर में निधन विक्रम संबत दुई हजार अस्सी कार्तिक अठारह गते वहाँ को निधन यूनिवर्सिटी अफ लंडन बाम एसि अध्ययन करी 
यूनाइटेड मिशन्स टू नेपाल यूनाइटेड मिशन्स टू नेपाल मार्फत पढ़ा भे विक्रम संबत दुई हजार बाईस माघ में नेपाल आया थे उनके नेपाल का करीब चालीस जिला पुगे पच्चीस हजार भाग बड़ी पुतली संकलन कर साथ ही उनके पाइने करीब छ सौ बीस प्रजाति का पुतली मध्य पांच सौ सतासी प्रजाति का पुतली संकलन कर नेपाल सरकार ने दुई हजार छहत्तर कार्तिक उन्तीस गति उन मनार्स नेपाली नागरिकता दिने घोषणा इतिहासकार एवं मदन पुरस्कार विजेता चित्रंजन नेपाली को निधन कहिले भयो इसको सही उत्तर होप्सन डी दुई हजार अस्सी असोज उन्तीस गते इतिहासकार एवं मदन पुरस्कार विजेता चित्रंजन नेपाली को बयानबे वर्ष को उमेर में निधन भाई विक्रम संबत दुई हजार अस्सी असोज उन्तीस गते वहाँ को निधन भाई मदन पुरस्कार प्राप्त करने पेलो तीन जना मध्य वहाँ पर एक हो विक्रम संबत दुई हजार तेरह साल में वहाँ के जनरल भीमसेन था और तत्कालीन नेपाल नामक ग्रंथ का लगी मदन पुरस्कार वहाँ प्राप्त करूको वहाँ का कई प्रमुख कृति इस प्रकार जंगबहादुर को कथा कही कृति के अभिव्यक्ति पारिवारिक षड्यंत्र का कथा नेपाल चीन सीमा सन्धि लगायत का वहाँ का कृति रहें वहाँ को वास्तविक नाम से नारायण प्रसाद राजभंडारी हो वहाँ को जन्म विक्रम संबत उन्नाइस सौ अठासी साउन दस गते बाबू मेदिनी प्रसाद राजभंडारी रामा काली नानी का सपुत्र को रूप में काठमंड में भग बीबीसी को प्रभावशाली सौ महिला दुई हजार तेईस को सूची में पढ़ना सफल नेपाली को इसको सही उत्तर होप्सन सी रुक्सना कपाली बीबीसी को प्रभावशाली सौ महिला को सूची में नेपाल की रुक्साना कपाली पढ़ सफल भेक उन्नी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूह को अधिकार को क्षेत्र में कार्य करते आएक होना सो सूची में उन्नी पढ़ सफल भेक हु इस वर्ष बीबीसी को सूची में पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला समेत रहेकी लेखिका तथा वकील मिशेल ओबामा मानव अधिकार को वकालत करते आएक अमाल क्लूनी वेलन डिओर विजेता फुटबलर ऐतना बोनमाटी रलिवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा लगायत रहे इस अगि बीबीसी सन् दुई हजार बीस में प्रभावशाली महिला को सूची में नेपाल की सपना रोका मगर सपना रोका मगर समावेश सपना ने व्यवहारी से सब को व्यवस्थापन करते आएक मैग्दी को सपना ने अलसम करीब तीन सौ भाग बड़ी व्यवहारी सब व्यवस्थापन कर जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ को अट्ठाइसों सम्मेलन कोप अट्ठाइस कह संपन्न भो इसको सही उत्तर होप्सन सी यूएई जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासंधि को अट्ठाइसों सम्मेलन कोप अट्ठाइस संपन्न जलवायु परिवर्तन ने पारे असर न्यूनीकरण करने ररित गृह गैस उत्सर्जन में निंत्रण कर विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय पारित करते सम्मेलन संपन्न भो तीस नोवेबर देखि बाहर डिशेम्बरसम से यूएई को दुबई में यह सम्मेलन आयोजना करम्मेलन को अध्यक्षता यूएई का उद्योग मंत्री सुल्तान अल जावेर ने कर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को सहभागिता रहे थी हर एक पांच वर्ष में भैर जलवायु परिवर्तन को अवस्था को समीक्षा करने कार्यक्रम ग्लोबल स्टक टेक को अध्यक्षता करते डिशेम्बर एक में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने जलवायु परिवर्तन संबंधी विषय में विश्व समुदाय को नजर में पड़े भाई उल्लेख कर सन् दुई हजार तेईस डिशेम्बर दुई में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंडजी ने अट्ठाइसों संस्करण को कोप सम्मेलन में संबोधन सम्मेलन ने सन् दुई हजार चौबीस भि जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मूलुक का मुद्दा में विषय विज्ञ वैज्ञानिक छुट्टे सम्मेलन कर निर्देशन दिया शताब्दी को मध्य समय में कार्बन उत्सर्जन अंत्य करने कुरा में समेत सम्मेलन सहमत भो जलवायु अनुकूलन र्यूनीकरण का कार्यक्रम संचालन कर जलवायु वित्त दोवर पार्द लैजाने कुरा में विकसित मूलुक सहमति जनाया यह जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन को पेल संस्करण कोप एक 
सन् १९९५ मा जर्मनीको वर्लिनमा आयोजना गरिएको थियो 2022 मा भएको कोप 27 इजिप्टको सर्म एल सेखमा आयोजना गरिएको थियो 2023 को कोप 28 दुबई मा र सन् २०२४ मा हुने कोप २९ चाहिँ अजरबैजान को बाकू में और 2025 में उन्हें कोप 30 ब्राज़ील को वेलिम शहर में ऐसा गरीनी था। माइक्रोबियल इकोलॉजी को तीन दिनी दक्षिण एशियाली सम्मेलन कुन देश में संपन्न हुआ है? इसको सही तरह से ऑप्शन बी नेपाल। माइक्रोबियल इकोलॉजी को तीन दिनी दक्षिण एशियाली सम्मेलन नेपाल में संपन्न हुआ है कुछ विक्रम सम्बद 2080 कार्तिक 15 देखि 17 गते सम्म चाहिँ काभ्रे जिल्लाको धुली खेलमा यो आयोजना गरिएको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र माइक्रोबियल इकोलोजी नेटवर्क नेपाल द्वारा चाहिँ संयुक्त रूपमा यो धुली खेलमा आयोजना गरिएको थियो सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका सूक्ष्म जीव विज्ञान र जैविक प्रविधि विज्ञानका वैज्ञानिक अन्वेषक शिक्षाविद एवं मित्र राष्ट्र चीन बेलायत अस्ट्रिया फ्रान्स लगायत देशका गरी 210 जना प्राध्यापक वैज्ञानिक तथा विद्यार्थीहरुको सहभागिता राय को थियो। विश्वव्यापी नव प्रवर्तन सूचकांक 2023 में नेपाल कतियों स्थान में राय को था। इसको सही तरह से ऑप्शन डी एक से आठों स्थान में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 विश्वव्यापी नव प्रवर्तन सूचकांक। तो यू सूचकांक से सार्वजनिक भाई को था 2023 को रोशमान नेपाल से एक से आठों स्थान में एक से आठों स्थान में रहता है नेपाल ले 18.8 अंक प्राप्त करेगा कुछ यू प्रतिविधन से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो द्वारा से साझ निगरिन सा विपो से समिति राष्ट्र संघ को एक विशिष्ट कीर्त संस्था हो जिसको प्रधान कार्यलय से स्विट्जरलैंड को जेनेवा में रहेगा कुछ यू से सूच से स्विट्जरलैंड रहेको छ स्विट्जरलैंड चाहिँ लगातार 13 औ पटक चाहिँ पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको हो दोस्रो स्थानमा स्वीडेन तेस्रोमा अमेरिका चौथोमा बेलायत र पाँचौ स्थानमा चाहिँ सिंगापुर रहेको छ त्यसैगरी अन्तिम स्थानमा चाहिँ 132 औ स्थानमा अंगोला अंगोला चाहिँ अन्तिम स्थानमा रहेको छ र 2022 को अ 2022 मा अन्तिम स्थानमा रहेको थियो ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स मा सार्क राष्ट्रहरुको स्थान सो सार्क तर्फ चाहिँ पहिलो स्थानमा भारत रहेको छ समग्रमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ भारत 40 औ स्थानमा र सार्क मा चाहिँ पहिलो स्थानमा रहेको छ त्यसैगरी दोस्रो स्थानमा चाहिँ पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा श्रीलंका चौथो स्थानमा बांग्लादेश र पाँचौ स्थानमा चाहिँ नेपाल रहेको छ इनीहरुको विश्वव्यापी स्थान चाहिँ यहाँ छ नेपाल को विश्व व्यापी स्थान 108 हो और नेपाल ले जी 8.8 अंक प्राप्त करेगा सा नेपाल को जी बिगत में नेपाल को बिगत के स्थान और रह दा जी सन 2022 में जी नेपाल 111 स्थान में रही कुतियो सन 2021 में पनी 111 स्थान में और सन 2020 में वाणी नेपाल जी 59 स्थान में रही कुतियो और ले जी 108 में � मात्र पांच उटा राष्ट्र आरोग्य से सहभागिता से इसमें यो प्रतिवेदन में हराई को सा मिस यूनिवर्स 2023 को पाती जितने सुंदरी को हैं इसको सही तरह से ऑप्शन बी सेनिस पलाशियोस मिस यूनिवर्स 2023 को पाती निकारा गुआ की सेनिस पलाशियोस ले जीतेगी चन उक्त प्रतियोगिता में विश्व का विभिन्न चौरासी वा देश का सुंदरी सहभागिता रहेक थी विजेता निकारा गुआ की सेनिस पलासिओस ऊ विजेता से थाईलैंड की एंटोनिया पोर्शिल्ड और तेसरो स्थान में से ऑस्ट्रेलिया की मोराया विल्सन रहन सफल भैन उक्त प्रतियोगिता में से नेपाल को प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स नेपाल दो जेन दीपिका गैरेटले गरे की थीन सन 2022 मा चे अमेरिका की राबोनी ग्याब्रियल चे मिस यूनिवर्स को पाधी जिते की थीन रो सन 2021 मा चे इंडिया की हर्नाज संदूले चे यू पाधी चे प्राप्त गरे की थीन 
पहिलो संस्करणको मिस युनिभर्स चाहिँ सन् 1952 मा अमेरिकामा आयोजना गरिएको थियो जसको विजेता चाहिँ फिनल्यान्डकी आर्मी कुसेला बनेकी थिइन् मिस इन्टरनेशनल 2023 को Miss International 2023 को उपाधि वेनेजुएला की एंड्रिया रूबियो ले जीते की सन। उक्त प्रतियोगिता में विश्व का विभिन्न सत्तरी देश का जैसे सुंदरी और एक सहभागिता रहा है कुतियो। विजेता वेनेजुएला की एंड्रिया रूबियो उप विजेता जैसे कोलंबिया की सोफिया ओशियो और तीसरो स्थान में से पेरू की कैमिलिया प्रतियोगिता में नेपाल को प्रतिनिधित्व मिस नेपाल इंटरनेशनल 2023 प्रसिद्धि साहले गरी की थीं और मिस इंटरनेशनल 2022 से जर्मनी की जास्मिन सेल्बर्ग बनी की थीं 2022 को बाद इसे जर्मनी की जास्मिन सेल्बर्ग ले चाहे जीते की थीं और पहले संस्करण को मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता से सन 1960 में अ मार्किस बने की थीन मिस अर्थ 2023 को उपाधि जितने सुंदरी को हुन इसको सही तरंग जा ऑप्शन सी द्रिता जीरी मिस अर्थ 2023 को उपाधि अल्बानिया की द्रिता जीरी ले जीते की सन देश को तौर पर अल्बानिया ले पहले पदक चाहिए उपाधि जीते को हो उक्त प्रतियोगिता में विश्व का विभिन्न पचासी � तैसो संस्करण को यू मिस अर्थ सुंदरी प्रतियोगिता वियतनाम में आयोजना करिएको थियो इसको विजेता अल्बानिया की द्रिता जीरी उ विजेता फिलिपिन्स की एलाना अदुआना र तेस्रो स्थानमा वियतनाम की दोथी लाना रहन सफल भइन् प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व मिस अर्थ नेपाल 2023 रैना मजगैयाले से मीना सुचोय से 2022 को मिस अर्स प्रतियोगिता को विजेता बने की थीं और पहले संस्करण को मिस अर्स प्रतियोगिता सन 2001 में फिलिपिन्स में आज नगरी को थी और जस्को विजेता डेनमार्क की कैथरीना स्वेनसन बने की थीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी आईओसी ले क्रिकेट खेल लाई ओलंपिक खेल में सन 2023 अक्टूबर 16 मा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसी ले क्रिकेट खेललाई ओलम्पिक खेलमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ सन 2023 अक्टूबर 16 मा चाहिँ यो निर्णय भएको थियो आईओसी को 141 औ कार्यकारी बैठकले चाहिँ सन 2028 मा लस एन्जलसमा हुने ओलम्पिकमा क्रिकेट खेललाई समेत समावेश गर्ने निर्णय गर्यो आईओसी ले क्रिकेट सहित बेसबल लाक्रोस फ्लैग फुटबॉल और स्क्वाश गरी कुल पांच वड़ा खेल लाई 2028 को ओलंपिक में सामाजिक गर्ने निर्णय करें को हो। विक्रम संबद्ध 2008 मंगसिर में संपन्न भाई को प्रथम केपीओली कॉप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता को पाधी कुन टीम ले जीते हो? सो so, इसको सही तरुण साप्तन सी मधेश प्रदेश। विक्रम संबद्ध 2008 T20 क्रिकेट प्रतियोगिता को पाधि मधेश प्रदेश टीम ले जितेको छ त्यसैगरी उप विजेता नेपाल आर्मी बनेको छ यो प्रतियोगिता से मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी ले चाहिँ 2080 मंगसिर 7 देखि 16 गते सम्म आयोजना गरेको थियो प्रतियोगितामा चाहिँ सात वटा प्रदेश नेपाल आर्मी नेपाल पुलिस एपीएफ र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी गरी 11 वटा टीम को सहभागिता रहेको थियो प्रथम हुनेलाई चाहिँ 5 लाख अच्छा ये पुरस्कार और द्वितीय होने लगे चाहे दो लाख पचास हजार चाहे पुरस्कार प्रदान करियो। एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट 2023 को पारी कुन देश ले जितियो? इसको सही तरीके से ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तेरो संस्करण को एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट को पारी ऑस्ट्रेलिया ले जितेगो सा। फाइनल में भारत लाए छह � सो यो प्रतियोगिता से भारत ले 5 अक्टूबर देखी 19 नवंबर समय आज नागरी को थियो इसमें कुल 200 देश का राष्ट्रीय टीम और को सहभागिता रही को थियो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को 
रजमा से प्रतियोगिता अंतर्गत जम्मा 48 वटा खेलहरु खेलियो सेमीफाइनल मा पुग्ने टीमहरु थिए अस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रिका भारत र न्यूजीलैंड उद्घाटन खेल र फाइनल दुबै खेल चाहिँ अहमदाबाद को नरेंद्र मोदी स्टेडियम मा चाहिँ भएको थियो विजेता अस्ट्रेलिया बनेको छ अस्ट्रेलिया को यो छैटौ उपाधि हो यसअघि सन् 2015 एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट को उपाधि जीती सके एक सा तेजी को विजेता से भारत बने को सा विजेता लाये 40 लाख अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि और विजेता लाये से 20 लाख अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि से प्रदान करी को सा प्रतिगिता अंतर्गत सर्वाधिक रन बनाने खिलाड़ी रा पेयर ऑफ द सीरीज सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी त्यसै गरी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी चाहिँ भारतकै अर्को खेलाडी मोहम्मद सामीले चाहिँ सर्वाधिक 24 विकेट लिएका थिए विश्व कप क्रिकेटका हाल सम्मका विजेता राष्ट्रहरु सो पहिलो संस्करणको खेल चाहिँ 1975 मा इंग्लैंड मा आयोजना गरिएको थियो जसको विजेता चाहिँ वेस्ट इन्डिज बनेको थियो त्यसै गरी सन् 2019 मा आयोजना गरिएको र 2023 मा भएको 13 औ संस्करणको चाहिँ अस्ट्रेलियाले जितेको छ 14 औ संस्करणको आगामी चाहिँ प्रतियोगिता सन् 2027 मा दक्षिण अफ्रिका नामिबिया र जिम्बाब्वेले चाहिँ संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने छन् र 15 औ संस्करणको प्रतियोगिता चाहिँ सन् 2031 मा चाहिँ सन् 2031 मा भारत र बांग्लादेशले चाहिँ उनाइसो संस्करण को एशियाली खेलकुद कुन देश में संपन्न भाई? इसको सही उत्तर इन सॉप्शन बी चीन। उनाइसो संस्करण को एशियाली खेलकुद चीन में संपन्न भाई को सा। चीन में आज ना करिए कोई तीसरो एशियाली खेलकुद थियो। इस आगे सन 2010 रो उनाइसो एक कन्नौबे में से चीन ले सिर्फ प्रत्येक आज ना गरी शक्य चीन को झेजियांग प्रांत को हैंगसाओ में गरीब कुछ हो उद्घाटन से 23 सितंबर में चीन का राष्ट्रपति सी जिंगपिंग ले गरीब कहते हैं वने समापन से 8 अक्टूबर 2023 में भाई कुछ हो इसमें जम्मा से 45 वर्ष देश और कुछ सहभागिता रही कुछ हो एशिया में भाई का 45 वर्ष देश और मध्य से 45 वर्ष देश को जमा चाहिँ 40 वटा खेलहरु समाहित गरिएको थियो यसको नारा चाहिँ हार्ड टु हार्ट एट द रेट फ्यूचर भन्ने चाहिँ तय गरिएको थियो नेपालबाट चाहिँ सहभागी हुने खेलाडीहरुको संख्या चाहिँ 253 जना खेलाडी 127 महिला र 126 पुरुष गरी चाहिँ 253 जना खेलाडीको चाहिँ नेपालबाट सहभागिता रहेको थियो नेपालबाट चाहिँ जम्मा 29 वटा खेलमा 253 जना खेलाडीहरुले सहभागिता जनाएका थिए प्रतियोगिता में से नेपाल ने योड़ा हरजत और योड़ा से कैसे पदक जितना चीज सफल भायो कराते कराते की खिलाड़ी से एरिका ग्रुंगले से रजत पदक जीतने वाले पहले पदक सहभागी भाई को महिला कवरी टीम ले से कैसे पदक से जीते को हो सन 1991 देखी से नेपाल ने इस प्रतियोगिता में से सहभागी थी जानवरों दे नेपाल ले से एशियाड में हाल समय तीन वड़ा रजत और बाईस वड़ा कैश्य पदक हासिल करें कुछ और उन्हें इसको संस्करण को एशियाड इसलिए से एशियाले खेल कुलताई से यो खेल कुलताई एशियाड पनी बनने का रिंचा सो उन्हें इसको संस्करण को एशियाड में नेपाल पदक तालिका को से तैंतीसो स्थान तैंतीसो स्थान में से � उनाइसो संस्करण को एशियाली खेलकुद को पदक तालिका, सो तालिका को पहले स्थान में से चीन रहना सफल भाई को साथ चीन ले से दूसरे एक वड़ा स्वर्ण, एक से एकार वड़ा राजत और एक हत्तर वड़ा कश्य गरी से कुल ऐसे तो भाई को तीन से तीराशी वड़ा पदक जितना सफल भाई को, तीसरे वाले दूसरे स्थान में जापान, तेजस्वी गढ़ नेपाल से तौतीस सौ स्थान में यो पदक तालिका को से तौतीस सौ स्थान में नेपाल रहेगा सो नेपाल ले उड़ा कास्य रोयोड़ा रजत 
करे चाहिँ दुईवटा चाहिँ पदक जित्न सफल भयो र कुनै पनि पदक जित्न नसकेका राष्ट्रहरू चाहिँ अ एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा चाहिँ राष्ट्र रहेका छन् त्यो चाहिँ एउटा भुटान पूर्वी टिमोर मालदिभ्स र यमन यी चारवटा राष्ट्रले चाहिँ कुनै पनि पदक जित्न सकेनन् अर्थात् न त स्वर्ण न त रजत न त कास्य कुनै पनि पदक जित्न चाहिँ सफल भएनन् अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2023 को पारे कुन देशले जित्यो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी बङ्गलादेश अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2023 को पारे बङ्गलादेशले जितेको छ फाइनलमा यूएई लाई 195 रनले पराजित गर्दै बङ्गलादेश पहिलो पटक चाहिँ अंडर 19 एशिया कप को च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो यो प्रतियोगिता चाहिँ 8 देखि 17 डिसेम्बर सम्म UAE मा आयोजना गरिएको थियो यसमा जम्मा चाहिँ 8 वटा देशहरु पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान नेपाल UAE बङ्गलादेश श्रीलंका र जापान गरी कुल 8 वटा देशको चाहिँ सहभागिता रहेको थियो प्रतियोगिता अन्तर्गत सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी र उत्कृष्ट खेलाडी चाहिँ बङ्गलादेशका आशिकुर रहमान शिवली घोषित भए त्यसैगरी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी चाहिँ भारतका राज लिम्बानी चाहिँ घोषित भए यो प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण चाहिँ सन् 1999 मा चाहिँ बांग्लादेशमा आयोजना गरिएको थियो जसको विजेता चाहिँ भारत बनेको थियो भारत हालसम्म चाहिँ अ चाहिँ तपाईको 3 3 6 7 र 8 चाहिँ कुल चाहिँ 8 पटक चाहिँ भारत विजेता बनिसकेको छ यो 2000 13 14 को जुन चाहिँ प्रतियोगिता थियो अंडर 19 एशियाको त्यसमा चाहिँ दुईटै देशलाई पाकिस्तान र भारत दुईटैले चाहिँ विजेता घोषित गरिएको थियो बङ्गलादेश चाहिँ पहिलो पटक 2023 मा विजेता बनेको छ 2017 मा भएको चाहिँ छौ संस्करणको प्रतियोगितामा चाहिँ अफगानिस्तानले बाजी मारेको थियो यसरी हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा धेरै पटक भारत त्यसपछि चाहिँ एक पटक बांग्लादेश, एक पटक अफगानिस्तान, एक पटक से तब एक पाकिस्तान ले से योगारी जीते को साथ सरकार ले सरकारी माइन्यूट र दस्तावेज में नेपाल संबंध अनिवार्य रूप में उल्लेख करने पड़ने करी कहिले निर्णय करें इसको सही उत्तर हैं ऑप्शन ए विक्रम संबंध 2008 कार्तिक 27 गते नेपाल सरकार ले सरकारी माइन्यूट तथा दस्तावेजमा नेपाल सम्बद्ध अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ विक्रम सम्बद्ध 2080 कार्तिक 27 गते चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा यो निर्णय भएको थियो यो निर्णयसँगै नेपाल सम्बद्धको राष्ट्रिय मान्यता व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने भएको छ यसअघि विक्रम सम्बद्ध 2065 कार्तिक 8 गते चाहिँ नेपाल सम्बद्धलाई राष्ट्रिय सम्बद्धको मान्यता प्रदान गरिएको थियो नेपाल संबद्ध का प्रवर्तक से संकटों साक्षात उन वाले 2005 में मंशुर दुई गते राष्ट्रीय विभूति घोषणा करी कुछ हो नेपाल संबद्ध की शुरुआत बिक्रम संबद्ध 9.36 देखी भाई को हो नेपाल सरकार ने ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक माथी कहिले प्रतिबंध लगाया है इसको सही तरह उनसा ऑप्शन ए बिक्रम नेपाल सरकारले अनलाइन भिडियो शेयरिंग एप टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ विक्रम सम्बद्ध 2080 कार्तिक 27 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ यो निर्णय गरेको थियो टिकटकका कारण समाजमा विकृति विसंगति बढ्दै जान थालेको भन्दै चाहिँ सरकारले यो निर्णय गरेको हो टिकटक बारे केही थप जानकारी सो टिकटक चाहिँ एक अनलाइन भिडियो शेयरिंग र सोशल मिडिया प्लेटफर्म हो यो चीनिया कम्पनी बाइट डान्सको स्वामित्वमा रहेको छ यसको प्रधान कार्यालय चीनको बेइजिङ मा छ संयुक्त राष्ट्र संघका वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरस कुन देशका नागरिक हुन् यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी पोर्चुगल संयुक्त राष्ट्र संघका वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरस को नेपाल भ्रमण बारे महत्त्वपूर्ण जानकारी विक्रम सम्बोध 2080 कार्तिक 12 गते देखि 15 गते सम्म चाहिँ वहा अहिले चाहिँ नेपालको भ्रमण गर्नु भयो ब्राह्मण को क्रम में कार्तिक तेरह गति में विश्व को सर्वोच्च शिखर सगरमाथा को आधार शिविर ब्राह्मण करने वाले हो। तो इसको बोली पलटा कार्तिक चौदह गति से वाले 
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गरी नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ पहिलो युएन महासचिव बन्नु भयो त्यसैगरी कार्तिक 14 गते नै सोही दिन चाहिँ उहाँले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिरको भ्रमण गर्नु भयो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्र संघका वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरस उहाँ बारे केही थप जानकारी सो उहाँको पूरा नाम चाहिँ एन्टोनियो मानुएल दे ओलिभेरा गुटेरस हो उहाँ चाहिँ पोर्चुगलका नागरिक हुन् पोर्चुगलका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुनु उहाँ र वर्तमानमा चाहिँ उहाँ युएनओ को युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन को चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ सन् 2017 मा चाहिँ उहाँले र यूएन को से वहाँ यूएन को महासचिव के रूप में से वहाँ को ऑयल से दूसरों कार्यकाल साल देखा पहले कार्यकाल से 2017 जनवरी एक देखी 2021 समय रे 2000 दूसरों कार्यकाल से 2022 जनवरी एक देखी 2026 दिसंबर एक तीस समय से वहाँ को कार्यकाल रहने सा महासचिव के रूप में और यूएन को महासचिव को कार्यकाल से पांच हाल समय नेपाल को भ्रमण करने यूएन का महासचिव वर्ग को सूची। सो नेपाल को भ्रमण करने पहले यूएन महासचिव से डैग हैमर शोल्डून। वाले सन 1969 में से पहले पटक से नेपाल को भ्रमण करने वाले कुछ हो। पर हाल समय से नेपाल भ्रमण करने यूएन महासचिव वर्ग को संख्या से सात राय को था। सात जना लुम्बिनी समेत को भ्रमण गरेका छन् नेपाली भाषा का अतिरिक्त अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गर्ने पहिलो प्रदेश कुन हो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशले नेपाली भाषा का अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषा जसलाई नेवारी भाषा पनि भनिन्छ सो यी दुई वटा भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ विक्रम सम्बत 2080 कार्तिक 23 गते चाहिँ मान्यता प्रदान गरिएको थियो र 2081 वैशाख 23 गते देखि चाहिँ ती भाषाहरु चाहिँ सरकारी कामकाजमा लागू हुने छ संविधानको भाग 1 को धारा 7 को उपधारा 2 बमोजिम चाहिँ नेपाली भाषा सँगै प्रदेश भित्र बहुसंख्यकले बोलिने दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ सोही अनुरूप चाहिँ बागमती प्रदेशले यस्तो व्यवस्था गरेको हो यस संगे से सरकारी कामकाजी भाषा का रूप में नेपाली भाषा का अतिरिक्त अन्य भाषा निर्धारण करने बागमती से पहले प्रदेश बने कुछ है प्रदेश में सरकारी कामकाज का लागी सिफारिश भएका भाषा हरु निम्नसन तो कोशी प्रदेश में से मौथली र लिंबू मधेस प्रदेश में मौथली भोजपुरी र बजिका बागमती प्रदेश में से तमां आ, लागू भइसकेको को सा तेजी गरी बागमती सॉरी गोंडकी प्रदेश में से मौगर गुरु र भोजपुरी भाषा सिफारिश वाई को सा लुम्बिनी प्रदेश में थारू र आबादी कोणाली में से मौगर र सुदूर पश्चिम में डोट्याली र थारू भाषा से सिफारिश गरी को सा नेपाल सरकार ले गैर आवश्यक नेपाली लाई गैर आवश्यक न इसको सही तरीके से ऑप्शन डी विक्रम संबोध 2008 असोज 30 गति सरकार ले गैर आवश्यक नेपाली लाई गैर आवश्यक नागरिकता वितरण करना शुरू करेगा सा 2008 असोज 30 गति तो सरकार ले से यो वितरण करना शुरुआत करेगा हो गैर आवश्यक नेपाली संघ का अध्यक्ष कुल आसारी रा कार्यकारी अध्यक्ष बद्री गैर आवश्यक नेपालीले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ र सोही व्यवस्था अनुरूप चाहिँ यो नागरिकता चाहिँ उहाँहरूलाई प्रदान गरिएको हो 2080 कार्तिक 1 गते देखि 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ गैर आवश्यक नागरिकता वितरण गरिने कार्यको चाहिँ सुरुवात भएको छ नेपालले हालसम्म कति वटा देशसँग दोहरो श्रम समझौता गरेको छ यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 12 वटा नेपालले युरोपियन मुलुक रोमानिया र जर्मनी सँग दोहरो श्रम समझौता गरेको छ रोमानिया सँग 2080 असोज 19 गते र 
जर्मनी संग 2080 असोज 23 गते से निपाल ले दोहरू स्रम समझोता गरे को हो जर्मनी र निपाल बीच से दूत्य संबंध 4 अप्रैल 1989 दोहरो श्रम समझौता नेपाल संघ चाहिँ दोहरो श्रम समझौता भएका मूलकहरुको सूची चाहिँ यस प्रकार छ पहिलो पटक चाहिँ सर्वप्रथम कतार संघ 2005 मार्च 21 मा चाहिँ नेपालले दोहरो श्रम समझौता गरेको थियो र पछिल्लो पटक चाहिँ 11 र 12 मूलकको रूपमा रोमानिया र जर्मनी संघ चाहिँ 2023 मा चाहिँ नेपालले दोहरो श्रम समझौता गरेको छ छाया नब्यो संस्करण को अस्कर अवार्ड का लागी निपाल वाड सिफारिस वाई को चल चित्र कुन हो इसको स्वाई उत्तर इन छा अप्सन C हलकारा निपाली चल चित्र हलकारा ले छाया नब्यो संस्करण को अस्कर अवार्ड मां मुलु को प्रतिनितितो गरने भाई को विक्रम साप कोटा द्वारा निर्देश त्यो चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय फिचर विधामा सिफारिस गरिएको हो यो फिल्ममा महेश त्रिपाठी र विनिता थापा मगरको शीर्ष भूमिका रहेको छ एक हुलाकी पात्र मार्फत निर्देशकले फिल्ममा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक आयामको कथा प्रस्तुत गरेका छन् 95 औ संस्करणको अस्करका लागि चाहिँ ऐना झालको पुतली चलचित्र सिफारिस भएको थियो र अस्कर अवार्डका लागि चाहिँ सिफारिस हुने पहिलो नेपाली चलचित्र चाहिँ हिमालय हो सन् 1999 मा चाहिँ 72 औ संस्करणको अस्करमा चाहिँ सिफारिस गरिएको थियो सारका वर्तमान महासचिव को हुन् हु इज द करेन्ट सेक्रेटरी जनरल अफ सार्क सो यसको सही उत्तर चाहिँ हुन्छ अप्सन ए गोलाम सरवार बङ्गलादेशका मोहम्मद गोलाम सरवारले सार्कको महासचिवको रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् 25 अक्टोबर 2023 मा चाहिँ उनले पदभार ग्रहण गरे 4 मार्च 2023 मा चाहिँ उनलाई महासचिव को रूप में नियुक्त करिए कुछ ही उन्हीं से सार्क को पंद्रह हो महासचिव को रूप में नियुक्त भाई का सं बांग्लादेश को तौर पर वड़ा महासचिव होने उन्हीं तीसरो व्यक्ति हों सार्क को महासचिव को कार्यकाल से तीन वर्ष को उनसा सार्क को पहलू महासचिव से अबुल आसान हों उन्हीं पनी बांग्लादेश के नागर आउ नैसे उन्नान नब्बी सम्म रहेको थियो त्यसैगरी नेपालबाट चाहिँ सर्वप्रथम सार्कको महासचिव हुने व्यक्ति चाहिँ यादव कान्त सिलवाल हुन् हालसम्म दुई जना व्यक्ति चाहिँ नेपालबाट सार्कको महासचिव बनिसकेका छन् एक जना चाहिँ यादव कान्त सिलवाल र अर्को चाहिँ अर्जुन बहादुर थापा अर्जुन बहादुर थापाले 2014 गुलाम सरवार हिसोगी का चौदह माह से चिपचिप इस्लाम बिरा कुन 2020 देखी 2020 समय से वहाँ को अच्छी कार्यकाल राय कुछ ही नेपाल को सभी वंदा अगलू चक्रसिला कहाँ स्थापना करिए कुछ हा इसको सही उत्तर इन्सा ऑप्शन ए चितवन को मार्डी में चितवन को मार्डी में नेपाल के सभी वंदा अगलू चक्रसिला स्थापना करिए कुछ पर्वत को कुस्मा बड़ा लगी है कोई चक्रसिला मारी को खैरहानी मार रहा है को चक्र तीर्थ धाम में से रखी को हो इसको लंबाई 12 फीट चौड़ाई 10 फीट रा मोटाई से इसको 2.5 फीट रहा को सा तेज करी नेपाल में से नेपाल में रहा का अन्य अगला से स्थान आ रहा सो so, नेपाल को चाहिँ अग्लो स्थानमा रहेको नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको मन्दिर चाहिँ मुक्तिनाथ हो अग्लो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैभन्दा अग्लो मन्दिर न्यातपोल भक्तपुरको न्यातपोल मन्दिर सबैभन्दा अग्लो स्तम्भ अशोक स्तम्भ चाहिँ छ सबैभन्दा अग्लो दरबार चाहिँ बसन्तपुरको नौतल्ले दरबार सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको विमानस्थल चाहिँ स्याङबोछे र सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सदर मुकाम चाहिँ हुम्लाको सिमिकोट यो चाहिँ 2946 मिटरको चाहिँ उचाइमा रहेको छ डोनाल्ड टस्क कुन देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएका छन् यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पोल्यान्ड 
गणतंत्र पोलैंड को सोरो प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क निर्वाचित भैया गत अक्टूबर पंद्रह में भारत चुनाव में उनके तीस पॉइंट सात प्रतिशत मत प्राप्त करते विजय भैया थे दुई हजार तेईस डिशेम्बर तेरह में उनके प्रधानमंत्री के रूप में शपथ तथा पदभार ग्रहण करे छठी वर्षीय उन्नी चाह सन् दुई हजार सात देखि दुई हजार चौदह समझ पोलैंड का प्रधानमंत्री रन दुई हजार चौदह देखि दुई हजार उन्नाइसम यूरोपियन काउंसिल को अध्यक्ष भैस गणतंत्र को राजधानी चाह वार्सा हो यहाँ का वर्तमान राष्ट्रपति आंद्रेस डुडा हुन् यहाँ को मुद्रा जुलौटी भाई रेपाल पोलैंड बीच दौत्य संबंध पच्चीस नोवेबर उन्नाइस सौ उन्साठी में कायम भो पचिल समसामिक भिडियो में तैयार का प्रश्न छोड़े थे प्रश्न रहे सार्क सम्मेलन में भाग लिने ने प्रथम सरकार प्रमुख को हुन् सो so, इसको सही उत्तर होप्सन सी कृष्ण प्रसाद भट्टराय इसको सही उत्तर दिन हुने तैयार तो संपूर्ण धीरे धीरे धन्यवाद तेगरी आज को प्रश्न नेपाल को इतिहास बड़ी रहे आज को प्रश्न पृथ्वीनारायण शाह ने आपने भारद्वाज गोत्र परिवर्तन करी कुन गोत्र ग्रहण करिए अप्सन आत्रेय वशिष्ठ कश्यप व गौतम इसको सही उत्तर के हो कृपया कमेंट कर यहांसम हेन भाग संपूर्ण साथी धीरे धीरे धन्यवाद भिडियो राम लगे कृपया एक लाइक कर दूंह के सलाह सुझाव भे कमेंट कर चैनल में नया होने अवश्य सब्सक्राइब कर धन्यवाद